गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास टी वाई बी कॉम टू थाउजेंड नाइनटीन पैटर्न से पेपर थर्ड टॉपिक प्राइसिंग डिशीजन प्राइसिंग डिशीजन का आज अपन तीसरा प्रॉब्लम सोल्यूशन पहात है आधी प्रॉब्लम समझा घया प्राइसिंग डिशीजन का तीसरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम आधी मैं समझा संगते कोजी लिमिटेड चेम्बूर प्रोड्यूस फोर थाउजेंड सॉरी फोर लैक स्मॉल कंपोनंट ऑफ मशीन चार लाख छोटे भाग जे है मशीन से बनले जाव है मैकैनो फोर लैक स्मॉल कंपोनंट ऑफ मशीन मैकैनो एट एटी पर्सेट ऑफ कैपेसिटी एंड सेल इट एट रुपीज थर्टी पर कंपोनंट सेल के लिए जाता ते भाग तर तीस रुपये पर कंपोनंट सोल्ड के सेलिंग प्राइस है तीस रुपये पर युनिट और पर कंपोनंट द एस्टिमेटेड एन्युअल प्रोडक्शन युनिट कॉस्ट आर शोन बिलो जे प्रोडक्शन की कॉस्ट है ती पर युनिट की अपने खाली प्रमाण दिल्ली है ज्यादा है चार्जेबल एक्सपेन्सेस जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव पर युनिट वेरिएबल वर्क ओवरहेड है थ्री पॉइंट फिफ्टीन देन डायरेक्ट मटेरियल है सेवन पॉइंट नाइंटी फाइव पर युनिट वेरिएबल सेलिंग ऑन कॉस्ट है सिक्स पर्सेंट ऑफ इनवॉइस प्राइस थर्टी रुपीज या सिक्स पर्सेंट कैलक्युलेट करावे लगे प्रोडक्टिव लेबर है सिक्स पॉइंट सिक्सटी फाइव पर युनिट फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है फोर लैक सेवनटीन थाउजंड कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर डोमेस्टिक मार्केट टू सेल 25,000 कंपोनेंट फॉर विच सेलिंग एक्सपेंसेस विल नॉट बी रिक्वायर्ड एट ऑल 2020 सॉरी एक विस बावीस मध्य कंपनी एक ऑर्डर मिला डोमेस्टिक मार्केट मे जे आजूबाजू मार्केट है त्या मार्केट मधुन घरगुती मार्केट मधुन एक ऑर्डर मिला तर ऑर्डर का सेल ट्वेंटी फाइव थाउजंड कंपोनंट फॉर विच सेलिंग प्राइस विल नॉट बी रिक्वायर एट ऑल सेलिंग एक्सपेन्सेस सॉरी सेलिंग एक्सपेन्सेस विल नॉट बी रिक्वायर सेलिंग एक्सपेन्सेस जे है वेरिएबल सेलिंग ऑन कॉस्ट जी सिक्स पर्सेंट ऑन इनवॉइस प्राइस है ती का गरजे की नहीं तो अभी ऑर्डर कि पंचवीस हजार कंपोनंट की मिला वॉट शुड बी मिनिम प्राइस टू बी कोटेड बाय कंपनी इफ इट वॉन्ट टू अर्न मिनिमम रुपीज टू पर कंपोनंट इन दिस ऑर्डर जर कंपनी कि कमीत कमी एक कंपोनंट मगे दोन रुपये मिलाजे प्रॉफिट कि अर्न के कंपोनंट मगे दोन रुपये तो यानी हा ऑर्डर सा प्राइस कोट कराएगी मैं एस्टिमेशन किटेशन से कैलक्युलेट कर मत बे कैपैसिटी कि संगित जेव चार लाख युनिट कि कंपोनंट प्रोड्यूस के लिए जोरली जी ऐसी टक्के कैपैसिटी आधी अपन वर्किंग नोट मध्य शंभर टक्के कैपैसिटी जर वाली तो कति कंपोनंट प्रोड्यूस होता है कैलक्युलेट करना आहोत अपने अवेलेबल कि होता है कैलक्युलेट कर फर्स्ट वर्किंग नोट घया सोल्यूशन कैलक्युलेशन ऑफ एवेलेबल कैपैसिटी फॉर प्रोडक्शन एंड सेल If 80% capacity is equal to 4 lakh components, then 100 capacity is equal to question mark. मतलब आइंशी तक के capacity में दे 4 lakh component बनता, तो शंभर तक के में दे कितनी? फिर कस गुना कर कर ऐसा 4 lakh गुनी ले शंभर भागे ले आइंशी. मतलब calculation करूँ, अपना उत्तर ऐसा है 5 lakh component. So therefore, total capacity जर 100% वापर ले अपन, तो 5 lakh component बनते. मैनस कैपैसिटी यूटिलाइज यूटिलाइज कि ऐसी टक्के बन ले चार लाख मैं पांच लाख चार लाख वजा के लिए तो अपने क्या कैपैसिटी अवेलेबल है एक लाख कंपोनंट की कैपैसिटी अवेलेबल है मत अपन पंचवीस हजार की जी ऑर्डर अपने कम्प्लीट कराई है तो कोटेशन प्राइस जी प्राइस अपन कोट करना आलक्युलेट कराए मैं कैलक्युलेशन घया कैलक्युलेशन ऑफ मिनिम प्राइस टू बी कोटेड फॉर एन ऑर्डर For twenty-five thousand component on the basis of variable cost plus profit method, 
आपण कारण की इथे फिक्स कॉस्ट फिक्सच असते त्यामुळे तुम्ही एक लाख युनिट बनवले काय चार लाख बनवले काय आणि पाच लाख बनवले काय किंवा पंचवीस हजार बनवले काय फिक्स कॉस्ट मध्ये कोणताही चेंज होत नाही हे आपण यापूर्वीच शिकलेलो आहे ज्यावेळी आपण बेसिक शिकत होतो एस ओला त्यावेळेलाच या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहे की फिक्स कॉस्ट कितीही युनिट कमी झाले किंवा जास्त झाले तरी पण चेंज होत नाही म्हणून आपण फिक्स कॉस्ट कॅल्क्युलेशन मध्ये घेणार नाही कारण की ती फिक्स असते फक्त व्हेरिएबल कॉस्ट आणि प्लस प्रॉफिट मेथडने आपण कॅल्क्युलेशन करतोय त्यासाठी एक चार्ट आखा टेबल आखा पर्टिक्युलर आणि युनिट कॉस्ट मग त्यामध्ये आपण सर्व व्हेरिएबल कॉस्ट घेणार आहोत पण व्हेरिएबल कॉस्ट घेताना इथे जे एक सेंटेन्स दिलं होतं ते विचारात घ्यायचं आहे आपल्याला काय सेंटेन्स दिलेलं होतं की फॉर विच सेलिंग एक्सपेन्सेस विल नॉट बी रिक्वायर ऍट ऑल मग सेलिंग एक्सपेन्सेस म्हणजे व्हेरिएबल सेलिंग ऑन कॉस्ट याची गरज नाही मग ते सोडून बाकीचे जे आहेत ते आपण विचारात घेणार मग त्यामध्ये चार्जेबल एक्सपेन्सेस आहेत झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह व्हेरिएबल वर्क ओव्हरहेड आहेत थ्री पॉईंट फिफ्टीन डायरेक्ट मटेरियलची कॉस्ट आहे सेव्हन पॉईंट नाईन्टी फाईव्ह प्रोडक्टिव्ह लेबर पर युनिट आहे सिक्स पॉईंट सिक्स्टी फाईव्ह आणि त्यात दोन रुपये प्रॉफिट ऍड करायचं आहे आपल्याला नंतर मग आपण त्याप्रमाणे व्हेरिएबल कॉस्ट घेतोय चार्जेबल एक्सपेन्सेस एक एका युनिटचीच कॉस्ट घेतोय आपण कॉलमला नाव देतानाच युनिट कॉस्ट नाव दिलंय चार्जेबल एक्सपेन्सेस झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह व्हेरिएबल वर्क ओव्हरहेड थ्री पॉईंट फिफ्टीन डायरेक्ट मटेरियल सेव्हन पॉईंट नाईन्टी फाईव्ह आणि प्रोडक्टिव्ह लेबर सिक्स पॉईंट सिक्स्टी फाईव्ह ह्यांची टोटल केली टोटल आलेली आहे एटीन टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट आलेली आहे एटीन अठरा रुपये आता त्यामध्ये आपल्याला मिनिमम दोन रुपये प्रॉफिट ऍड करायला सांगितलाय म्हणून ऍड प्रॉफिट रुपीज टू मग सेलिंग प्राईस पर कंपोनंट किंवा पर युनिटची कोट जी आपण करणार आहोत ती किती आलेली आहे सेलिंग प्राईस टू बी कोटेड रुपीज ट्वेंटी यामध्ये आपण सेलिंग एक्सपेन्सेस किंवा सेलिंग ऑन कॉस्ट का नाही घेतलेला तर त्याची गरज नाही असं प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं होत वीस रुपये सेलिंग प्राईस आलेली आहे पर कंपोनंटची आता आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे वर्किंग नोट सेल्स कॅल्क्युलेट करायचे टोटल सेल्स व्हॅल्यू नंबर ऑफ कंपोनंट किती नंबर ऑफ कंपोनंट सांगितले ट्वेंटी फाईव्ह थाउजंड कंपोनंट इन टू गुणिले सेलिंग प्राईस नंबर ऑफ कंपोनंट इन टू सेलिंग प्राईस ट्वेंटी फाईव्ह थाउजंड कंपोनंट इन टू ट्वेंटी गुणाकार करून अमाऊंट आलेली आहे पाच लाख सेल्स व्हॅल्यू किती आहे पाच लाख आपल्याला कोटेशन प्राईस विचारली होती आपण टोटल सेल्स देखील कॅल्क्युलेट केले ते आहेत पाच लाख आणि इथे वर्किंग नोट मध्ये फिक्स ओव्हरहेड नॉट रिलिव्हंट इन प्रायसिंग डिसिजन कारण की फिक्स ओव्हरहेड मुळे कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नाहीये युनिट्स ची आपण एका युनिटची किंमत काढतोय आणि एका युनिटची प्राईस जेव्हा आपण कोट करतोय तर एक लाख युनिट बनवले आपल्याला माहिती वस्तूचा एक नग वाढला किंवा एक नग कमी झाला तर फिक्स कॉस्ट मध्ये कोणताही चेंज होत नाही त्या काय असतात फिक्स असतात त्यामुळे एक नोट घेऊन टाका की फिक्स ऍडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड नॉट रिलिव्हंट इन प्रायसिंग डिसिजन त्यानंतर व्हेरिएबल सेलिंग ऑन कॉस्ट का नाही घेतली तर ती मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की प्रॉब्लेम मध्ये सांगितले होते की आपल्याला ऑर्डर फक्त कम्प्लीट करायची आहे त्यामुळे सेलिंगचा खर्च येणार नाहीये ऑर्डर मिळालेली आहे ती ऑर्डर फक्त कम्प्लीट करायची आहे त्यामुळे सेलिंगचा खर्च येणार नाहीये व्हेरिएबल सेलिंग ऑन कॉस्ट विल नॉट बी रिक्वायर ऍट ऑल फॉर कम्प्लिशन ऑफ ऑर्डर हॅन्स नॉट कन्सिडर इन द कॉम्पिटिशन ऑफ किंवा कॅल्क्युलेशन ऑफ व्हेरिएबल कॉस्ट याप्रमाणे दोन नोट दिल्या इथे टोटल सेल्फ व्हॅल्यू काढली एका युनिटची कॉस्ट काढताना आपण काय केलेलं आहे तर ज्या व्हेरिएबल कॉस्ट आहेत त्याच फक्त कन्सिडर केलेल्या आहेत फिक्स कॉस्ट घेतलेली नाही कारण प्रायसिंग डिसिजन मध्ये फिक्स कॉस्टची गरज नाही याप्रमाणे आपण आपला जो तीन नंबरचा प्रॉब्लेम होता तो कम्प्लीट केलेला आहे रोजी लिमिटेडचा तीन नंबरचा प्रॉब्लेम हा देखील निराली पब्लिकेशनच्या बुक मधला प्रॉब्लेम आहे तो इथे आपला कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू